హాయ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ హాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉంది ప్రిపరేషన్ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు ఏప్రిల్ థర్టీ ఆ లోపు మీ ప్రిపరేషన్ మీ రివిజన్ అన్ని అన్ని కంప్లీట్ అయి ఉండాలి కొంచెం బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈసారి ఖచ్చితంగా జాబ్ రావాలి అన్న కసితో ప్రిపేర్ అవ్వండి రైట్ ఈ వీడియోలో మనము ఆర్క్ ల్యాంప్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం జనరల్గా ఇల్యూమినేషన్ అనే టాపిక్లో ల్యాంప్స్ అనే టాపిక్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దీంట్లోంచి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నాడు సార్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ అంటే ప్రతి ల్యాంప్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఆ ల్యాంప్ యొక్క లైఫ్ టైం ఎంత ఆ ల్యాంప్ యొక్క స్టార్టింగ్ టైం ఎంత ఆ ల్యాంప్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఆ ల్యాంప్ యొక్క స్టార్టింగ్లో కలర్ ఎంత అండ్ రన్నింగ్లో కలర్ ఎంత వర్కింగ్ కలర్ ఎంత అండ్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఆయన దాంట్లో యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏంటి దాంట్లో యూజ్ చేసే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏంటి ఇంకా దానికి ఏమన్నా స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఉన్నాయా ఆ స్పెసిఫిక్ నేమ్స్ ఏంటి ఏమేమి ల్యాంప్స్ ఉన్నాయి సార్ మనకంటే లైక్ ఇన్కాండసెంట్ ల్యాంపు హలోజన్ ల్యాంపు దాని తర్వాత ఆర్క్ ల్యాంపు దాని తర్వాత ఫ్లూరోసెంట్ ల్యాంపు దాని తర్వాత ఫ్లూరోసెంట్ ల్యాంప్ తర్వాత సోడియం వెపర్ ల్యాంపు మెర్క్యూరీ వెపర్ ల్యాంపు అండ్ నియాన్ ల్యాంపు అండ్ ఆర్క్ ల్యాంపు ఇది కాకుండా కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంపు ఎల్ఈడి ల్యాంపు ఇలా ఇవన్నీ మన సిలబస్లో ఉన్నవి సార్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతాడు సార్ వాట్ ఎవర్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సార్ వీటన్నింటికీ కూడా ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉండాలి ఇవన్నింటికీ ఒక టేబుల్ వేసేయాలి ఒక టేబుల్ వేసేసి అన్నీ ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకోవాలి అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇట్ సైడ్ ఫోర్ ల్యాంప్స్ ఇట్ సైడ్ ఫోర్ కలర్స్ ఇచ్చేసి మ్యాచింగ్ చేయమని అడిగాడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎస్పీడీసీఎల్లో క్యాన్సిల్ అయిన క్వశ్చన్ పేపర్లో అవునా సో ఆ విధంగా క్వశ్చన్స్ వచ్చినా సరే మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి టేబుల్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి టేబుల్స్ ఇంపార్టెంట్ అర్థమవుతుందా సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఆర్క్ ల్యాంప్ గురించి చూద్దాం బ్రీఫ్గా చూద్దాం ఆర్క్ ల్యాంప్ గురించి బ్రీఫ్గా చూద్దాం సార్ ఓకే సో జనరల్గా ఆర్క్ ల్యాంప్ అంటే ఏంటిది సార్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఆర్క్ ల్యాంప్లో ఫస్ట్ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి సార్ ఒకటి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఒకటి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ని దేంతో తయారు చేస్తారు సార్ అంటే కార్బన్తో కానీ ఆర్ గ్రాఫైట్తో కానీ తయారు చేస్తారు సార్ కార్బన్ ఆర్ గ్రాఫైట్తో తయారు చేసిన రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ని తీసుకుంటాం ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి సార్ అంటే త్రీ టు సిక్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఎయిర్ గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి ఒక త్రీ టు సిక్స్ మిల్లీమీటర్స్ ఉండేలాగా డిఫరెన్షియేట్ చేసి పెట్టాలి ఆ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్కి మనం సప్లై ఇవ్వాలి ఏ సప్లై ఇస్తారు సార్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వోల్స్ డీసీ సప్లై ఇస్తాం ఫార్టీ ఫైవ్ వోల్స్ డీసీ సప్లై ఇస్తాం ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ వోల్స్ డీసీ సప్లై ఇస్తామో అప్పుడు ఈ ఎయిర్ గ్యాప్లో మనకు ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆ ఆర్క్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ల్యాంప్ అనేది గ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఆ ఆర్క్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ల్యాంప్ అనేది గ్లో అవుతుంది రైట్ సో జనరల్గా ఇక్కడ ఇంకా ఏం క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆ ఆర్క్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఆ ఆర్క్ ల్యాంప్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆర్క్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఆర్క్ ల్యాంప్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత జనరల్గా ఆర్క్ అనేది ఆర్క్ అనేది ప్యూర్లీ రెసిస్టివ్ ఇన్ నేచర్ Purely resistive in nature, that is pure resistance. Laga pure resistance low power factor in the sarante unity. So, arc yoka power factor in the sarante unity. Kani, man arc lamp yoka power factor 0.7 0.8 lagging untundi. Next question, adu tadu. Arc ki elanti characteristics untai. లేదంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఆర్క్ ఆర్క్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు 
ఇక్కడ జనరల్గా ఆర్క్ అంటే ఏంటంటే ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎయిర్ గ్యాప్లో ఫ్లో అవుతే దాన్ని ఆర్క్ అంటాం సార్ అది ఆర్క్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయంటే దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ తగ్గి ఉండాలి రెసిస్టెన్స్ ఎంత తగ్గితే ఎలక్ట్రాన్స్ అంత ఎక్కువ ఫ్లో అవుతాయి సో మన వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఆర్క్ అనేది ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ వోల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఆర్క్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఆర్క్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఆర్క్ వచ్చిన తర్వాత స్లైట్గా వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మీనింగ్ ఏంది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవుతున్నాయి ఎక్కువ ఆర్క్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది వోల్టేజ్ రెడ్యూస్ అవుతుంది కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంది సార్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఐ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వి బై ఐ ఇక్కడ వోల్టేజ్ తగ్గుతుంది అంటే వోల్టేజ్కి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనులోమానుపాతం కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది ఇక్కడ కరెంట్ పెరుగుతుంది అంటే కరెంట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది కరెంట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే అప్పుడు కరెంట్ పెరుగుతుంది ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ తగ్గితే అప్పుడు కరెంట్ పెరుగుతుంది సో ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ అనేది తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి తగ్గుతూ ఉంది కాబట్టి ఏమని చెప్తామంటే ఆర్క్ హ్యావ్ నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్క్కి నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అంటే రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అనమాట క్రమంగా ఇది ఇంపార్టెంట్ సార్ ఆర్క్ హ్యావింగ్ నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ 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 ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ జీరో అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఈ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఏమైనట్లు షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్లు కదా రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ రెసిస్టెన్స్ జీరో అయితే రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయినట్లు అట్లా షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేకుండా ఇక్కడ మనం ఇంకో ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ ఎందుకు సార్ అంటే టు అవాయిడ్ ద షార్ట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ ఆ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అవ్వకుండా అడ్డుకోవడానికి ఈ రెసిస్టెన్స్ కనెక్ట్ చేస్తాం అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుతాడు మరి మన ఆర్క్ యొక్క స్టెబిలైజింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత స్టెబిలైజింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆర్క్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఆర్క్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది సార్ అంటే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఆర్క్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మన ఆర్క్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది రైట్ ఈ విధంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ డిప్లొమా లెవెల్లో అడుగుతున్నాడు మనకు కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నాడంటే ఈ ఆర్క్ అనేది ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది ఆర్క్ మెయింటైన్డ్ డ్యూ టు ఆర్క్ మెయింటైన్డ్ డ్యూ టు ఆర్క్ అనేది ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి మన నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్కి కొన్ని కార్బన్ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతాయి సార్ అంటే జనరల్ గా మన పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇలా ఉండాలి మన నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇలా ఉండాలి కదా ఆర్క్ వచ్చిన తర్వాత కొంతసేపటికి ఏమవుతాయంటే ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ పార్టికల్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ పార్టికల్స్ అన్ని ఇక్కడికి వచ్చేయడం వల్ల ఈ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇలా అవుతుంది ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ ఇలా అవుతుంది ఏమైంది సార్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కంటే ఇక్కడ ఉన్న కార్బన్ పార్టికల్స్ అన్ని ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోయినాయి ఇలా ఇలా ఈ కార్బన్ పార్టికల్స్ పాజిటివ్ నుంచి నెగటివ్కి మూవ్ అవ్వడం ద్వారా మన ఆర్క్ అనేది స్ట్రాంగ్గా మెయింటైన్ చేయబడుతుంది మన ఆర్క్ అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేయబడుతుంది అంటే డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఆర్ కార్బన్ పార్టికల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ కార్బన్ పార్టికల్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్రమ్ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్కి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్కి కార్బన్ ఆటమ్స్ వెళ్ళడం ద్వారా మన ఆర్క్ అనేది మెయింటైన్ చేయబడుతుంది అంటే ఎక్కువగా బర్న్ అయ్యే ఎలక్ట్రోడ్ ఏది పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడా నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడా పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడే ఎక్కువ బర్న్ అయ్యేది ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఎవరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ రావడానికి ఎవరి పాత్
ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అయ్యేది ఎవరు మన పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడే ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవుతుంది ఎక్కడైనా సరే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడే ఎక్కువ బర్న్ అవుతుంది ఎక్కువ టెంపరేచర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది జనరల్గా మన ఆర్క్ ల్యాంప్ గురించి కొన్ని బేసిక్ బేసిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏమడుగుతాడు ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రోడ్స్ కార్బన్ ఆర్ గ్రాఫైట్తో తయారు చేస్తారు అందుకే దీన్ని కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అంటారు ఈ ఆర్క్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ ఎందుకంటే అది ప్యూర్ రెసిస్టివ్ ఇన్ నేచర్ ఆర్క్ ల్యాంప్ యొక్క పవర్ ఫ్యాక్టర్ మాత్రం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఈ వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద ఆర్క్ ఈ ఆర్క్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఇంత ఉంటుంది ఈ ఆర్క్కి నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి ఈ ఆర్క్ అనేది ఎప్పుడు స్టేబుల్ అవుతుందంటే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దగ్గర ఈ ఆర్క్కి నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అంటే వోల్టేజ్ తగ్గుతూ క్రమంగా కరెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ ఆర్క్ మెయింటైన్ అవుతుంది ఎలా అంటే కార్బన్ పార్టికల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ నుంచి నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్కి ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం అడిగే ఇంకా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో మనం అడిగే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో ఒకటి లైఫ్ టైం ఎంత రెండవది ఎఫిషియన్సీ ఎంత మూడవది కలర్ ఏంటి మూడవది కలర్ ఏంటి నాలుగవది అప్లికేషన్స్ ఏంటి దీంట్లో కోటింగు గ్యాసు స్టార్టింగ్ టైము స్టార్టింగ్ కలరు ఏం లేవు సార్ అవి కూడా ఉంటాయి మిగతా ల్యాంప్లకి ఓకే దీని లైఫ్ టైం ఎంత సార్ అంటే ఒక టూ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ వర్కింగ్ అవర్స్ సార్ దీని ఎఫిషియన్సీ ఎంత సార్ అంటే ఒక ఫైవ్ టు టెన్ ఫైవ్ టు టెన్ లుమెన్స్ ఫర్ వాట్స్ సార్ దీని కలర్ ఏంటి సార్ అంటే దీని కలర్ వచ్చేసి లైట్ గ్రీన్ కలర్ సార్ లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఒక్కోసారి సేమ్ ఆయజ్ యూవీ రేస్ అని అడిగాడు సార్ సేమ్ ఆయజ్ యూవీ రేస్ యూవీ కిరణాల మాదిరిగా ఉంటుంది అని ఆర్క్ ల్యాంపులో లైట్ అనేది యూవీ రేస్ లాగా ఉంటుందన్నమాట ఇంకా దీని అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే మీ అందరికీ తెలుసు సినిమా ప్రొజెక్టర్స్ సినిమా ప్రొజెక్టర్స్ ఇంకా ఫోకసింగ్ లైట్స్ ఫోకసింగ్ లైట్స్ ఫోకసింగ్ లైట్స్ ఇంకా సెర్చింగ్ లైట్స్ ఫోకసింగ్ లైట్స్ సెర్చింగ్ లైట్స్ ఇవన్నీ కూడా వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ మన ఆర్క్ ల్యాంప్ యొక్క అప్లికేషన్స్ సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు సార్ ఆన్ అవర్ ఆర్క్ ల్యాంప్ ఇంకా మిగతా ల్యాంప్స్కి అయితే కలరు కోటింగు గ్యాసు స్టార్టింగ్ టైము స్టార్టింగ్ కలరు ఇవి కూడా ఉంటాయి అందుకనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇల్యూమినేషన్ అనే టాపిక్లో అయిపోయిన వెంటనే ఆన్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఆఫ్లైన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఇంకా ఓన్గా ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ ఏం చేయాలి సార్ అంటే ఇల్యూమినేషన్ అనే టాపిక్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇల్యూమినేషన్ అనే టాపిక్లో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి సార్ అంటే ఒకటి ఖచ్చితంగా యూనిట్స్ పై నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు రెండవది నియమాల పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు లాస్ ఖచ్చితంగా ప్రాబ్లం అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మూడవది ల్యాంప్ పైన ఒకటి కానీ రెండు కానీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ల్యాంప్స్ పైన ఇక నాలుగవది ఫ్యాక్టర్స్ పైన మొన్న ఎస్పీడీసీలో అడిగాడు డైరెక్ట్ మన ఫ్యాక్టర్స్లో ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరే ఇంపార్టెంట్వి ఫస్ట్ చెప్తాను చెప్తాను కూడా ఒకవేళ ఫ్యాక్టర్స్లో క్వశ్చన్ అడిగితే యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ నుంచే అడగాలి అడుగుతాడు సార్ అంతే ఇంకా అక్కడ మన నోట్స్లో ఏదుందో అది మొత్తం కలిపి అడిగాడు సార్ ఇంకా వేరేది అడగల మన నోట్స్లో ఏముందో అది మొత్తం కలిపి ఒక క్వశ్చన్ కింద అడిగాడు యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్లో ఆ విధంగా ఫ్యాక్టర్స్ నుంచి ఇంకా కొన్ని బేసిక్స్ నుంచి బేసిక్స్ నుంచి అంటే మన దృశ్యకాంతి యొక్క రేంజ్ ఎంత ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ ఆంగ్స్ట్రమ్ నుంచి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆంగ్స్ట్రమ్ చాలామంది సార్ ఆ సార్ వేరే రాయించాడు ఈ సార్ వేరే రాయించాడు ఆ బుక్లో వేరే ఉంది ఈ బుక్లో వేరే ఉంది మోస్ట్లీ మన నోట్స్లో ఉన్నది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి సరిపడేలాగా ఉంటుంది సార్ మన నోట్స్లో ఉన్న వాల్యూసే మ్యాక్సిమం వస్తాయి ఎగ్జామ్లో కూడా వాల్యూస్ కూడా చేంజ్ అవ్వడానికి తక్కువ పాసిబిలిటీ రైట్ ఈ విధంగా బేసిక్స్ ఈ విధంగా మోస్ట్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి అనుకుంటే ఇవి మ్యాండేటరీగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఇవి ఖచ్చితంగా ఇందులో నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి కొన్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు జనరల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు సో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనే ఒక చిన్న ఓవర్ వ్యూ సో ఇంకా ఎవరైనా ఆన్లైన్ తీసుకొని వాళ్ళు ఉంటే టూ థౌజండే ఆఫర్ పెట్టినాము ఈ ఎగ
మీరు వెళ్ళి చూస్తే టూ థౌజండ్ ఉంటుంది మీరు అక్కడే పే చేసి బై చేయొచ్చు అక్కడే పే చేసి బై చేయొచ్చు సాయి మీద జయల్లం అనే యాప్లో ఇంకా ఆఫ్లైన్ జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు వీళ్ళు అయింత త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి సాయి మీద దిల్సుక్ నగర్ అండ్ నల్గొండ సాయి మీద దిల్సుక్ నగర్ అంటే వెంకటాద్రి థియేటర్ పక్కన లైన్లో ఉంటుంది నల్గొండ అంటే బవిత కోచింగ్ సెంటర్లో మ్యాథ్స్ వెంకటరెడ్డి సార్ ఉన్నారు కదా నల్గొండ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు ఆ సార్ వాళ్ళ సెంటర్లోనే రన్ చేస్తున్నాము అక్కడ కూడా క్లాసెస్ రన్ అవుతున్నాయి అక్కడ ఈరోజు మెజర్మెంట్స్ సంపత్ సార్ మెజర్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేశాడు ఇక్కడ రమణ సార్ బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ నేను ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ క్లాసెస్ జరుగుతున్నాయి ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటే వీళ్ళైంత త్వరగా వచ్చి జాయిన్ అవుతే మంచిది సార్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మన స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మిగతా వాళ్ళకు కూడా చేరేలాగా వాళ్లకు మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ గాయస్